സ്നേഹമുള്ളവരെ ട്രൂ ഫേസ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹ സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് കരച്ചിലുകൾ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ക്രൈസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കരച്ചിലുകൾ നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ കരച്ചിലുകളുടെയൊക്കെ കാരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം കർത്താവ് കൂടെയുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം സ്നേഹമാണ് കരുണയാണ് കരച്ചിലുകളിലേക്ക് സങ്കടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും സ്നേഹവും കരുണയുമാണ് നമ്മെ ശരിക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് സങ്കടങ്ങൾക്ക് കരച്ചിലുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ കരയുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ കരയുന്നത് വിശക്കുമ്പോൾ കരയുന്നു അമ്മയെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ കരയുന്നു ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി കരയുന്നു ഒരൽപ്പം പരിഗണന അല്പം ചൂട് അല്പം വാത്സല്യം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി കരയുന്നു അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള തിരക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ കരയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ കരയുന്നു ഭയം തോന്നുമ്പോൾ കരയുന്നു അസ്വസ്ഥമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കരയുന്നു കൂടുതൽ തണുപ്പോ കൂടുതൽ ചൂടോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കരയുന്നു ഇരുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ കരയുന്നു പരിചയമില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മറ്റ് ജീവികളെ കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു നിലവിളിക്കുന്നു ഈ നിലവിളി ഒരു അടയാളമാണ് ഒരു സൂചനയാണ് ഒരു സൂചന നൽകുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമൂഹത്തിന് ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാണ് ഞാൻ തൃപ്തനല്ല എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു പേടി തോന്നുന്നു ഞാൻ സംതൃപ്തനല്ല എനിക്ക് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ ആവശ്യമുണ്ട് സ്നേഹം വാത്സല്യം പരിഗണന ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചില ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ കരച്ചിൽ കൊണ്ടാണ് അത് പ്രകടമാക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കരച്ചിൽ അതിർത്തികളില്ല ഭാഷകളില്ല അതിർവരമ്പുകളില്ല ജാതി വർഗ്ഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും കരയുന്നു കരച്ചിലിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഭാഷയില്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ വികാരവും വിചാരവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ കരച്ചിലുകൾ എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കരയുന്നത് കുട്ടികൾ കരയുന്നു ബാലന്മാർ ബാലികമാർ കരയുന്നു യുവാക്കൾ കരയുന്നു യുവതികൾ കരയുന്നു പക്വതയുള്ളവർ കരയുന്നു പക്വതയില്ലാത്തവർ കരയുന്നു പ്രായപൂർത്തിയായവർ കരയുന്നു സഹോദരങ്ങൾ കരയുന്നു മാതാപിതാക്കൾ കരയുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും അധികാരികൾ കരയുന്നു എല്ലാവരും കരയുകയാണ് ചിരിച്ചോട്ട് കരയുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കരയുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടവനാണ് സങ്കടപ്പെട്ടവളാണ് എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ ആരുമില്ല കുടുംബങ്ങളിൽ സമൂഹങ്ങളിൽ എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ഏകാന്തതയിലാണ് എൻ്റെ സങ്കടം ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നെ ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരും കേൾക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരും ഇടപെടുന്നില്ല എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ തൊറ്റുപോകുന്നു തോൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭയമാണ് ചിലർക്ക് പരീക്ഷയെ ഭയം അധികാരികളെ ഭയം സാഹചര്യങ്ങളെ ഭയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭയം അപ്പോൾ കരയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ കരയുന്നു പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കരയുന്നു വലിയ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കരയുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേദനയും രോഗവും മരണവും സംഭവിക്കുമ്പോൾ കരയുന്നു സങ്കടം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല 
ഭർത്താവിൻ്റെ മരണം ഭാര്യയുടെ മരണം മക്കളുടെ മരണം ആക്സിഡൻറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കടുത്ത ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറുന്നു മക്കൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവരെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചൊരു രോഗം മാറുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിൽ വളരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവം പോലും കൈവിട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ചിലർക്ക് അറിയാറുണ്ട് ഓർത്തോർത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഈ നിലവിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് യേശു മാത്രമാണ് ദൈവം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല കർത്താവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഉത്തിതനായ ദൈവം ഈശോ ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് മക്തലേന മറയത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ മകളെ നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നീ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സങ്കടങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ലോകനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ നാം കാണുന്ന ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ധ്യാനിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന ചില അടയാളങ്ങളാണ് യേശു പുരുഷിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നില്ലേ എൽ എൽ ലമാ സബക്താനി ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കൈവിട്ടു യേശുവിൻ്റെ നിലവിളിയായിരുന്നു യേശു മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിരുന്നു വേദനയുടെ കഠോരതയിൽ നിലവിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൽ എൽ ലമാ സബക്താനി എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കൈവിട്ടു എന്നാലും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹിക്കുകയാണ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ കാണുന്നു യഥസ്തമൻ സോട്ടത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നാം കണ്ടില്ലേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാനിതാ തീവ്ര വേദനയാൽ ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നു സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് തീവ്ര വേദന അനുഭവിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണുന്നു അകലെ മാറി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണാം സങ്കടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണാം അവൻ ദുഃഖിക്കാനും അസ്വസ്ഥനാകാനും തുടങ്ങി അത്തായി ഇരുപത്താറ് മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പത്തൊമ്പതിലും നമ്മൾ കാണുന്ന വിശേഷതൊക്കെ തന്നെയാണ് അത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിൽ കാണുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെ വായിക്കാം ഒമ്പതാം മണിക്കൂറായപ്പോൾ യേശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു മനുഷ്യരുടെ നിലവിളിയും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ദൈവം കൈവിട്ടു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിലവിളിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇതേ നിലവിളി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു യേശു നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മകനെ മകളെ നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ജോഹന്നൻ പതിനാറ് ഇരുപതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കരയുകയും വിലപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ലോകം സന്തോഷിക്കും നിങ്ങൾ ദുഃഖിതരാകും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും ഒരു വാഗ്ദാനം തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷമായി മാറും ലോഹനാൻ ഇരുപത് പതിനഞ്ചിലാണ് കർത്താവ് മറിയത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് മക്തലേന മറിയുന്നത് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് സങ്കടങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വാസം തോന്നും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ അധ്യാപകർ അവർ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ആശ്വാസം തരികയും തീരുമാനമോടെ കാണാൻ ശക്തി തരികയും കൂടെ നിൽക്കുകയും നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആശ്വാസമാണ് തോന്നുന്നത് സന്തോഷം തോന്നും അഭിമാനം തോന്നും ജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യാശ ലഭിക്കും ഒരു കുതിപ്പ് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു കുതിപ്പ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും കർത്താവ് യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനെട്ടിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പതിനാല് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ അസ്വസ്ഥരായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ യോനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്ന്
അവരുടെ കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് കരയുന്നുണ്ട് കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു യോഹനാൻ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ ലാസറിൻ്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് യഹൂദരും കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യേശു ആത്മാവിൽ നിലവർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായി അവനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ച് കരഞ്ഞു ഗൃഹ്ഗതം കൊണ്ടു നിലവർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ജീവൻ നൽകി ഉയർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുരിശുകളുണ്ടാകും വേദനകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക പ്രതീക്ഷയോടെ നിലവിളിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും നമ്മൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സങ്കടങ്ങളെ കുരിച്ചുകളെ ദൈവം നമുക്ക് തരികയുള്ളു വിശ്വാസത്തോടെ കുരിച്ച് ചുമക്കണം വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയുടെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കണം നേരിടണം അതിജീവിക്കണം എന്നിട്ട് വിജയിക്കണം പ്രതീക്ഷ കച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് ലഭിച്ചില്ലല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ച ജോലി ലഭിച്ചില്ലല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ജീവിതം നന്നായില്ലല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഞാൻ മാനസന്തരപ്പെട്ടില്ലല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ നല്ല സ്വഭാവം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വലിയ വീട് പണിയുമ്പോൾ വലിയ സമ്പന്നരാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭവനമോ സമ്പത്തോ ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ വലിയ ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ജോലി ലഭിച്ചില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളൊക്കെ വലിയവരായി തീരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ തലമുറക്കാർ ഒന്നും ആയി തീർന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വേറെ ആർക്കും രോഗം വരുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് മാത്രമേ രോഗം വരുന്നില്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സങ്കടങ്ങളുടെ നിര നീണ്ടു പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ് ദൈവത്തിനെല്ലാം സാധ്യമാണ് വിശ്വസിക്കുക ജർമ്മിയ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പതിനൊന്നിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണത് ജർമ്മിയ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയിലെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക കൈവിടാത്ത സ്നേഹം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം കരുതലുള്ള സ്നേഹം ഇടപെടുന്ന ദൈവം നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം കരുണയോടെ വാത്സല്യത്തോടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം തീർത്തുപുത്രനെ സ്വീകരിച്ചില്ലേ പാവിനിയ സ്ത്രീക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ കല്ലെറിയാൻ വന്ന യഹൂദ പ്രമാണികളെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിധി പറഞ്ഞില്ലേ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ലേ നിന്നാരും വിധിച്ചില്ലേ ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല സമാധാനത്തിൽ പോവുക നിന്റെ വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ലേ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് ജെറുസലത്ത് അജകവാടത്തിനടുത്ത് ദക്ഷത കുളക്കരെ അലർവാദ രോഗി കടന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കരച്ചിൽ നാം കേട്ടു യോഹനൻ അഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക ഒരു പരാതി പറയുന്നുണ്ട് തളർവാദ രോഗി വെള്ളമിളകുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ ആരുമില്ല കർത്താവെ വെള്ളമിളക്കുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലേക്കിറക്കാൻ ആരുമില്ല കർത്താവെ നിലവിളിയാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കമെടുത്ത് നടക്കുക അവസാനം സൗഖ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ നീ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ സങ്കടത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം പാപമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം വിവേകമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നാം എത്ര പേരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നാം എത്രമാത്രം കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് നാം എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കരുതലും സ്നേഹവുമായി കരുതലും
അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന് തികവുണ്ടാകുമ്പോൾ അത്മയ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കരയണം സന്തോഷത്തിൻ്റെ അശ്രുക്കൾ നമുക്കുണ്ടാകണം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയണം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് കരയാൻ പഠിക്കണം മനുഷ്യൻ പത്രോസിൻ്റെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ മത്തായി പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കാണുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കണെ ജലത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴാൻ പോകുമ്പോൾ പത്രോസ് നിലവിളി രക്ഷിക്കണേ കർത്താവെ രക്ഷിക്കണേ ഉടനെ കൈനീട്ടി യേശു അവനെ പിടിച്ച് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്പവിശ്വാസി നീ സംശയിച്ചത് എന്തിനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിലവിളികളുണ്ട് കരച്ചിലുണ്ട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നീ നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമേ കരച്ചിലുകളുടെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ ദൈവത്തിന് സ്തുതി നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി